Salut à tous, c'est MaxDK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une présentation de mode qui sera euh, entièrement dédicacée à une personne, je le dirai en fin de vidéo. Donc euh, je pense que en regardant cette vidéo, euh, elle doit se reconnaître vu euh, les tracteurs. Donc voilà, on va tout de suite commencer par le premier tracteur. Donc c'est un Farmal 300 euh, de 1955. Donc c'est un très beau tracteur, comme vous pouvez le voir. En plus c'est marrant, euh, le monsieur qui fume sa pipe là. Non, ça ne va pas. On va démarrer. Euh, si j'y arrive bien. Il y a la fumée qui sort et tout euh, de sa pipe. Okay. Donc voilà, donc euh, petit tracteur euh, très marrant je trouve, assez ancien, voilà. Donc on va tout de suite passer au prochain tracteur. Donc on passe déjà tout de suite sur euh, du plus gros modèle. Donc c'est toujours un ancien tracteur, hein. c'est un convertati convertatia pardon donc c'est un dt 175 s donc c'était les vraiment les, les gros gros tracteurs de l'époque voilà là c'est marqué euh, c'est marqué ça mais en fait c'est euh, je sais pas pourquoi c'est marqué ça d'ailleurs euh, ça doit être euh, parce que c'est pas une marque française donc du coup euh, ils ont dû traduire euh, dans la description du, tra du tracteur donc euh, voilà <coughs> donc on voit tout de suite que c'est un, un vieux tracteur hein, franchement mais euh, ça va il est il est assez beau on peut tout de suite voir que l'intérieur regardez quand on avance euh, c'est euh, des petites euh, c'est des manettes et non pas un volant ça fait un peu comme dans bah, comme dans un train en fait mais euh, on n'est pas du tout dans un train, on est dans un ancien tracteur. Donc euh, voilà. Pour ce tracteur, on va tout de suite passer euh, au prochain. Donc encore un tracteur sur chenille. Celui-là, c'est euh, le BT150. Donc j'ai trouvé euh, que pour euh, information son nom. J'ai pas trouvé sa marque et tout ça. Parce que c'est une marque étrangère. J'ai même pas trouvé son année. Donc euh, voilà. On va tout de suite aller à l'intérieur. Donc voilà. Déjà. Donc lui aussi c'est des manettes. Et vous voyez que quand euh, par exemple on veut freiner, on veut tourner, la manette se tourne. Donc euh, c'est vraiment très très bien fait. L'aiguille, l'aiguille marche et tout ça. Donc euh, franchement, c'est vraiment un très très bon tracteur. En tout cas, euh, il est vraiment très bien modé. Voilà. On va euh, le ranger. Hop. Et on va passer au prochain. Donc voilà, je vous laisse l'admirer un petit peu. Voilà, très beau tracteur. Donc euh, ensuite, on va passer au Ursus. Donc C360. Donc euh, celui-là, vous allez me dire, ouais, il est pas très beau et tout, mais euh, en fait, c'est un ancien, c'est vraiment un ancien tracteur, c'est une antiquité, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Non, vous regardez pas ce qu'il y a à côté. C'est pour ça que je l'ai mis bah, dans les modes j'ai sélectionné donc voilà donc quand on arrive on arrive directement à l'intérieur du tracteur donc très réaliste donc euh, vous voyez que euh, ça be là l'aiguille bug un peu là euh, je sais pas je sais pas pourquoi mais euh, ce qui est très bien fait c'est que regardez euh, en bas à gauche du tracteur quand on tourne les petits bah, les pistons bougent aussi donc, voilà euh, ensuite, on passe tout de suite au prochain tracteur. Donc là, tout de suite, vous voyez, c'est le plus gros. C'est un gros, c'est un international, c'est un IH. Voilà. On monte dedans. Voilà, déjà, vous voyez la fumée noire, là, qui est vraiment très très bien faite. Les vitres teintées. Donc, euh, voilà. C'est un international euh, IH de... C'est un 1255 XL de 1980. Donc euh, vous voyez qu'il est quand même assez récent. Ben, J'ai voulu choisir comme les, un vieux tracteur. Ben, parce que... Voilà. 
ça reste quand même une antiquité donc euh, voilà je vais vous présenter l'intérieur est pas mal fait voilà ils auraient pu quand même faire un peu mieux mais ça va désolé si ma voix est un peu bizarre je suis malade donc, ensuite on va tout de suite passer au prochain voilà admirez bien ce beau tracteur donc sur ce tracteur c'est un 200 euh, 2850C et j'ai aucune autre information. Ah si c'est un lizard. Euh, j'ai rien trouvé sur ce tracteur donc euh, voilà. On va tout de suite rentrer à l'intérieur. Euh, que euh, voilà donc euh, il est pas très beau mais voilà ça reste aussi quand même une antiquité donc euh, je tenais à vous le présenter. Donc l'intérieur avec les deux petites manettes entre les jambes. Voilà l'arrière comme ça donc euh, voilà c'est un assez beau tracteur on va dire il est assez bien modé il est un petit peu un petit peu rouillé mais voilà ça reste une antiquité donc on va pas on va pas lui dire euh, qu'il faut qu'il soit tout neuf hein, et donc voilà pour ce tracteur on, ensuite on va on va passer au prochain tracteur donc c'est encore un tracteur à chenille donc oui je sais j'aime bien les tracteurs à chenille donc pour celui-là, c'est un euh, T150.65. Donc c'est un... Euh, J'ai trouvé que ça dessus parce que là c'est encore une marque pas française. Et là on n'arrive pas bien à lire. Donc si vous arrivez à lire, euh, vous êtes fort. On va rentrer dedans tout de suite. Donc voilà. Ce gros tracteur. Hein. Je les ai tous testés, les gros tracteurs comme ça, ils peuvent tous tirer une charrue de 4 essieux. Donc 4 essieux, ceux qui ne savent pas, c'est 4 euh, rangées de, euh, bah, de dents, quoi. Ils les tirent tous sans problème, donc voilà. Un peu pour ce tracteur. Ensuite, on va passer au prochain tracteur, donc celui-là qui est pas super beau. Mais celui-là, franchement, voilà, moi... Moi, j'adore. C'est le Land, le Land Bulldog euh, 7506 de 1947. Donc euh, voilà, il est vraiment, il est vraiment beau. Donc voilà, je tenais à vraiment à vous le montrer. Quand je l'ai vu, j'ai fait, je l'ai vu sur le site pour le télécharger. J'ai fait pitié qu'il marche et il a marché. Franchement, on va monter dedans, mais voilà, voilà ça, ça c'est du tracteur franchement ça c'est du tracteur et quand petit je sais plus c'est où voilà quand on appuie sur H il y, y a une personne derrière qui vient nous aider donc voilà voilà <coughs> excusez moi je suis un peu malade j'ai mal à la gorge je sors d'une angine donc euh, voilà c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant euh, assez longtemps parce que j'étais malade de tout ça. Donc revenons au tracteur. Donc voici le prochain tracteur. Donc le tracteur c'est un Duds Phare euh, 4506 S de 1978. Donc vous voyez qu'il n'est pas tout jeune. Mais il reste quand même très très beau. C'est aussi pour ça, voilà. C'est vraiment franchement très beau. Donc on va rentrer dedans, hop, mince, si je rentre dans celui d'à côté ça va pas aller, voilà, excusez-moi, hop, donc euh, voilà à l'intérieur, il y a déjà euh, l'électronique, je vous savais pas qu'il y avait déjà les, les trucs électroniques, mais bon c'est pas grave, donc voilà, il y a juste le siège qui est vraiment pas très bien fait, l'arrière, mais sinon ça reste un beau tracteur, voilà, franchement, ça reste un beau tracteur ah non c'est pas il sait pas qu'il est pas bien fait le siège c'est juste qu'il est ils auraient dû le mettre euh, noir ou gris parce que on confond en fait avec euh, bah, avec le reste du tracteur donc voilà 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 pour ce tracteur donc on va tout de suite passer à celui là donc comme vous avez pu euh, le voir c'est un Dodds Dodds Phare donc euh, D euh, 16006 de 1972 donc c'est un des premiers euh, tracteur voilà qui, qui tourne comme ça donc, les roues euh, enfin il pivote euh, je sais plus comment ça se dit mais il pivote donc c'est l'un des premiers tracteurs donc vraiment très très puissant celui là 
et euh, quand on rentre à l'intérieur c'est c'est vraiment très bien fait bon la jauge d'essence marche donc celle que vous voyez à droite euh, malheureusement les kilomètres heure ne marche pas mais sinon voilà donc euh, le siège est vraiment très très bien fait avec les petits trous et tout ça les manettes donc euh, voilà encore un très beau tracteur j'ai choisi que les meilleurs modes j'ai passé tout le week-end à euh, bah, chercher des modes des trucs comme ça voilà et ça simplement pour vous excusez moi voilà donc le prochain tracteur donc encore un tracteur à chenille donc celui là c'est le ntf euh, 18 de 1957 donc c'est un, un très vieux tracteur euh, donc voilà Et, qui est je trouve assez beau donc on va voir l'intérieur Là c'est un volant, voilà c'est marrant ça. Il y a le petit journal par terre, voilà, tranquille. Voilà, c'est assez beau quand même comme tracteur. Franchement, euh, surtout que comme vous pouvez le voir, euh, quand on accélère, euh, ça marche le, le petit compteur de vitesse. Tous les petits compteurs marchent, donc je, ce que je trouve très très bien. Euh, bah voilà, comme ça, hein. tous les tracteurs... Euh, dans des modés non même euh, ceux qui ne sont pas modés euh, le compteur de vitesse ne marche pas toujours donc euh, voilà 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 petite info enfin je pense que vous le savez tous tous les grands joueurs de farming mais donc euh, ensuite on va passer euh, à un c'est un c'est un ouais c'est un fent donc j'ai pas beaucoup trouvé d'informations dessus donc c'est un Fent Dies El Rose, donc c'est un F24, donc euh, aussi très beau tracteur, hein, franchement, euh, voilà, celui qui a fait ça, je lui dis chapeau, parce que franchement, il est vraiment bien fait, voilà, il y a, on voit même la batterie et tout, euh. franchement, voilà, chapeau, chapeau à la personne qui l'a faite, très bien fait, très beau, très beau tracteur surtout, hein très très beau tracteur donc voilà pour ce petit tracteur donc ensuite on va passer tout de suite au prochain donc euh, là on passe tout de suite euh, à plus vieux oui on peut dire à beaucoup plus vieux puisqu'il s'agit d'un euh, lizard de 1927 donc euh, voilà c'est vraiment quand même assez vieux mais euh, il est beau, il est beau, franchement on peut le dire, c'est un beau tracteur. Avec la fumée, euh, comme ça, j'ai pas enlevé euh, le, le frein. Donc euh, ça, ça fait vraiment ça fait vraiment très bien je trouve. Donc voilà, très beau tracteur. Voilà, voilà. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre très beau tracteur, voilà c'est tout. On peut juste dire ça. Donc ensuite, on passe encore à un international 1255XL. Euh, J'ai voulu vous en présenter deux parce que je crois que l'intérieur n'est pas pareil. Ouais, voilà. L'intérieur n'est pas pareil. Donc celui-là, il est beaucoup mieux fait. Vous voyez que le compteur de vitesse marche. Euh, voilà, voilà. Donc c'était juste ça. Mais il est quand même, il reste quand même un, ça reste un très très beau tracteur. Donc c'est euh, le même donc de 1900, euh, euh, 1981 voilà. Et le coup de cœur, mon coup de cœur, le plus beau, celui que je préfère, c'est celui-là. Voilà donc le IH International McCormick. Donc euh, j'ai, c'est un HC 323V1 donc c'est un très beau tracteur j'ai pas trouvé la date euh, de bah de bah de fabrication tout simplement mais franchement voilà il est très très beau on peut applaudir la personne qui a fait ça parce que franchement pour un tracteur ça c'est du tracteur voilà 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 il est très très bien fait de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà, franchement, voilà, très beau. 
on peut, on peut que dire ça et on va faire un petit tour avec du coup et on va se quitter ici donc pour la présentation de ces magnifiques tracteurs donc on va descendre et on va les regarder encore tous une petite fois voilà donc tous ces magnifiques tracteurs voilà ici et le chef d'œuvre le chef d'œuvre ce petit international McCormick je le dis encore une fois parce qu'il est vraiment magnifique et maintenant que c'est la fin de la vidéo je vais pouvoir faire la petite dédicace donc la dédicace c'est à mon parrain qui adore les, euh, les tracteurs euh, anciens et euh, euh, Dami62 tu la ramènes pas hein, parce que je sais que ton père aussi il aime bien les vieux tracteurs mais euh, voilà cette dédicace je la fais vraiment à lui donc Tom si tu vois euh, cette vidéo euh, n'oublie pas de lui montrer euh, c'était Max DK16 et puis euh, salut bye bye ciao